वेलकम टू तेलू करे अफेर्स मन एन जूल टू थौज ट्वेंटी की संबंधी ईना एडिटोरिय अनासी चूस्म नैपुण्याभिवृद्धि मरीज विद्या रंग में मुंदड़ वेसे देश अभिवृद्धि साकार अने टापिक गोतना सो ई टापिक ने नैन एन जूल अंत यह रोज की संबंधी ईना सैड एडिटोरिय प्लस सैवीं जूल नि पेपर लीना सैड एडिटोरिय रे कल प्रसेंट रेक चेदग टापिक सो अंत का प्रसंटेष मैं डिस्कशन इंपारटे अंश कड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारी स्टेट सो ये स्टेट अने ऐक्चुअल मन नैपुण्याभिवृद्धि की संबंधी ए क्वेश्चन मन प्रसेंटा स्टेट ऐस इट ईज मन वो अदे विधा जनरल एस प्रधान स्टेट मन प्रसेंट वाल मन आंसर या वालीडी अने सो ई क्रम इला स्टेट को अवसर अनेंतुवल की चंदन स्टेटमेंटे सो प्रधान मैं डिस्कशन में मैं चयबे अंशमेंटे डिस्कस अंशमेंटे नैपुण्याभिवृद्धि मैं मन भारत देश में इंत मौत में नैपुण्याभिवृद्धि एनकुमा विद्या व्यवस्था में पूर्ति स्थाई में नाण्यता कुरव अंतर्जातीय प्रमाण को मन विद्या व्यवस्था मन प्रत्येक मन उन्नत विद्या व्यवस्थ को दूर का उम्मीद सो ई परस्थित नैपुण्याभिवृद्धि गुरी मन माला परस्थित अंत का इट ईबीएम चैरम गुटू स्टेट अटे भारत देश में उ उद्योग अवकाश को मैं भारत देश में युवत की उन्न नैपुण्य मध्य पुंतन लेकिन उपार सो दिन अर्थमेंटे भारत देश में पेद मौत में अपार उद्योग अवकाश का उद्योग अवकाश ने अकने युवत की सर विधा नैपुण्या लेवन पैस्थिंद अंत का असोचा वाल लास्ट इयर निवेदिक प्रकार चूस्ते भारत देश में पास विद्यार्थुला केवल एडु शात मंदिर अत्यंत नैपुण्या कल परस्थित अदे विधा मोतंग चूस्ते इरव शात मंदिर डैरक्ट परश्रम अवसर को सरपो विधा उ मिगता एन भाई शात मंद की उद्योग अवकाश कल मल्ल नैपुण्य शिक्षण को मल्ल खर्च चेल्लिए परस्थित परश्रम को अब्तर सो इला परस्थित मरेंकोचा विद्या व्यवस्था इंका मेरूपरच अंतर्जातीय प्रमाण को तीर्चिव प्रस्तुत अवसर को विद्या व्यवस्था सरपोक वाला अंत का स्टाटिस्टिक चूस्ते रेवे पद्धन वाटिस्टिक रेवे पद्धन वरल एकनामिक फोरम वाल अच्छा प्रकार भारत देश में रेवे इरव इरव संवर कल ऐल उद्योग पोताई दे कारण आटोमेशन सो क्रोत वस्तु टेक्नजी आटोमेशन का आर्टिफिशियल इंटलीजेंस का वस्तु नूत टेक्नजी अलवरचुम वाल मत निद्योगता एरपे अवकाश उ रेवे पद्धति अनौंसर अदे विधा अदे दाटो इच्छा स्टेटमेंटे रेवे इरवे रे संवस कल अंत रेल पद्धार राबो नाग संवस कल में भारत देश में पद पाइंट तुम मंद नैपुण्य गल युवत अवसर उपेन पैस्थिंद सो उद्योग अवकाश मन भारत देश में उटेट मन एग्जापल ऐसे अदे क्रम मन दर नैपुण्य गल युवत उ दाने गुरी चूस्ते देश में प्रस्तुत नैपुण्य शिक्षण अटे स्किवलपमेंट अने केवल ईद शात कटे तक मंदिर इतना परस्थित सो ई शात कटे तक परस्थित मन अंतर्जातीय कंपेर चे सौत् स्कील डेवलपमेंट अने तुंब आर शात मंद की अदे विधा अमेरिका याबे रे शात मंद की ब्रिटन अरवे एन शात जर्मनी डेबई ईद शात जपा एन भाई शात सो ईद में आया देश स्की डेवलपमेंट पै दृष्टि सारे वाले आ देश अभिवृद्धि पथ में उन्ई प्रधान चीना जर्मनी सौत् को देश पारिश्रामिक मुंदड़ वे कारण मौत में नैपुण्य शिक्षण पै वाल दृष्टि पेटना परस्थित अदे विधा प्रधान मोडी गार दीन गेटमेंट चपार एंटे जीवित परगो वनक उ लेदा ओटमी भार तो लेदा नैराश्य तो कुंगिपोक उ प्रति ओखरू नित्य विद्यारथि नूत नैपुण्य अलवरचाली अने परस्थित अटे प्रति ओखरू निरंतर क्रोत अंशाल अन्वेषिस्ट को अंशकने उत्सुकता कल उन पैस्थिंद सो इस स्टेट को गुर्तपेटा की प्रयत्न चेयर ग्रूप वन की संबंधी अच्छे अच्छे नरेंद्र मोदी गारी प्रभु एपड़ता रेवे पदनाटो दिन तरह भारत देश में स्की डेवलपमेंट गुरी पेद मौत में चर्च अने जी सो आ क्रम में भारत देश में स्की इंडिया प्रोग्रम स्की इंडिया प्रोग्रम या मुख्य मुख्यमंत्री लक्ष्य रेल इरव रे संवर कल नलभ को मंद की 
ఈ యొక్క నైపుణ్యాలను నేర్పించాల్సిన పరిస్థితి కల్ప నైపుణ్యాలు నేర్పించాలి అని చెప్పేసి ఈ స్కిల్ ఇండియా ప్రోగ్రాం యొక్క లక్ష్యం అయితే ఇప్పటికీ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం కల్లా స్కిల్ ఇండియా ప్రోగ్రాం ద్వారా నైపుణ్యాలు నేర్చుకున్న వారి సంఖ్య ఎంతంటే కేవలం ఐదు కోట్లు అంటే అనుకున్న దానికి చాలా దూరంలో ఉన్నాం కానీ ఒక ముందడు అయితే పడింది నైపుణ్యాలు కల్పించడానికి నైపుణ్య శిక్షణ పెంచడానికి అని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన ద్వారా ఇప్పటికే దాదాపు తొంభై లక్షల మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు సో వివిధ అంటే ఈ యొక్క సంబంధిత వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనలకు అనుగుణంగా తనకి సంబంధించి ఏ రంగంలో అయితే తనకి ఇష్టం ఉందో ఆ రంగంలో నైపుణ్యాలను అందించడానికి ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన కృషి చేస్తుంది సో ఈ క్రమంలో ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం కల్లా ఇచ్చే ఎంత మందికి ఇచ్చారు అంటే తొంభై లక్షల మందికి ఇచ్చారు కానీ తొంభై లక్షల మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన ఈ రోజు ముప్పై ఐదు లక్షల మందికి అంటే ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళలో ఒకటి బై మూడో వంతు ఆల్మోస్ట్ సో ముప్పై ఐదు లక్షల మందికి మాత్రమే ఈ రోజు మన భారతదేశంలో ఉపాధి లభించిన పరిస్థితి అంటే కౌశల్ వికాస్ యోజన అనేది ఉపాధి వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఉపాధి దొరకలేని పరిస్థితి ఉంది అంటే అప్పటి వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యాలు అనేది పరిశ్రమ అవసరాలకు సరిపోయే విధంగా లేవు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంతేకాకుండా స్కిల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక మాట చెప్పారు ఏంటంటే దేశంలో పేదరికంపై పోరుగా చెప్పారు స్కిల్ ఇండియా అని ఎందుకంటే పెద్ద మొత్తంలో నైపుణ్యాలు కల్పించడం వల్ల వాళ్ళ కాళ్లపై వాళ్ళు నిలబడతారు దేశానికి పెద్ద మొత్తంలో అవసరమయ్యే విధంగా ఈ యొక్క మానవ వనరులు తయారు చేయబడతాయి అని చెప్పేసి చెప్పారు సో నైపుణ్య మానవ వనరుల విశ్వ రాజధానిగా భారతదేశం ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆకాంక్షను వ్యక్తం చేశారు స్కిల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసినప్పుడు కానీ ఈ గత ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఈ యొక్క ఆకాంక్ష అనేది పూర్తి స్థాయిలో నెరవేరలేదు అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా పని నైపుణ్యం గల శ్రామిక శక్తిని పెంచడానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈ మధ్య ఒక ఒక కార్యక్రమం తీసుకొచ్చింది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సంబంధించి తెలంగాణ వాళ్ళకి సంబంధించి ప్రధానంగా ఎందుకంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కొరకు ఇటీవల మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోర్సులను ఆన్లైన్లో ఉచితంగా అందచేయడానికి ముందుకు వచ్చింది టాస్క్ తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ వీళ్ళు కోర్సేరా అనే సంస్థతో కోర్సేరా అనే సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకొని ఆన్లైన్ ద్వారా దాదాపుగా యాభై వేల మందికి ఈ యొక్క కోర్సులను వివిధ రకాల కోర్సులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అన్ని రకాల కోర్సులను అందించడానికి కోర్సేరా సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు సో ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం అంతేకాకుండా ఒడిశా గవర్నమెంట్ కూడా నాలుగు డిఫరెంట్ సంస్థలతో నైపుణ్యాభివృద్ధి కల్పించడానికి ఒప్పందం చేసుకుంది రాబోయే రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల కాలంలో పెద్ద మొత్తంలో నైపుణ్య శిక్షణకి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్న పరిస్థితి అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కూడా రాబోయే నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో తగినంత మంది నైపుణ్యం కల వారిని సృష్టించడానికి తయారు చేయడానికి నడుం కట్టింది సో ఈ క్రమంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నైపుణ్య శిక్షణ పైన దృష్టి పెడుతున్నాం కానీ అంతర్జాతీయంగా ఇతర దేశాల్లో చేస్తున్న పని ఏంటంటే ప్రాథమిక పాఠశాల స్థాయి నుంచే నైపుణ్య శిక్షణ వైపు దృష్టి పెడుతున్నారు చైనా దేశంలో ప్రతి విద్యార్థి ఆ దేశంలో అందుబాటులో ఉన్న అన్ని రకాల పనుల్ని నేర్చుకుంటాడు అంటే వడ్రంగి పని నేర్చుకుంటాడు ఎలక్ట్రీషియన్ పని నేర్చుకుంటాడు మన మెకానిక్ పని నేర్చుకుంటాడు పాఠశాలలో ఉండగానే ఆ విధంగా అన్ని బేసిక్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత తన నైపుణ్యం ఎందులో ఉందో ఆ రంగం వైపు మలుతాడు సో ఈ క్రమంలో ఆ వ్యక్తికి పాఠశాల స్థాయిలోనే తన నైపుణ్యం ఏ రంగంలో ఉంది అనే విషయం తెలియడం తెలియడం వల్ల పెద్ద మొత్తంలో ఆ యొక్క దేశ అభివృద్ధికి వాళ్ళందరూ పాటుపడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు సో అలాంటి పరిస్థితులు మన పాఠశాల విద్యలో కూడా సృష్టించాలి పాఠశాల విద్యా స్థాయి నుంచే మార్పులు జరగాలి అని చెప్తున్నారు మరి ఏ రకమైన ప్రభుత్వం ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది ఏ రకమైన చర్యలు అనేది ఇప్పుడు అవసరం అనే విషయం గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ విద్యకి సంబంధించి ప్రభుత్వం తరఫున చేస్తున్న తర చర్యల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ప్రభుత్వం పెద్ద మొత్తంలో దేశంలో అక్షరాస్యతని పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది అందులో భాగంగానే పెద్ద మొత్తంలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు గురుకుల పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేశారు ఉచిత పుస్తకాలు పంపిణీ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా బడిబాట కార్యక్రమం గోరు ముద్ద ఈ అమ్మ ఒడి వంటి వివిధ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చేసి పెద్ద మొత్తంలో విద్యార్థుల్ని పాఠశాలకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో దీనివల్ల జరుగుతున్న అంశం ఏంటంటే దేశంలో అక్షరాస్యత పెరుగుతోంది కానీ ఆ యొక్క పిల్లల్లో నాణ్యత మీన్స్ ఆ యొక్క చదువుల్లో నాణ్యత అనేది లేదు కాబట్టి మనం ఈరోజు నైపుణ్యం గల మానవ వనరుల కొరత ఏర్పడుతోంది అంటున్నాం సో దీనికి వివిధ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఆ రీజన్స్ అన్నింటినీ ఐడెంటిఫై చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లగలిగితేనే వాటిని సాల్వ్ చేసుకోగలిగితేనే ఆ యొక్క సమస్యల నుంచి అధిగమించగలుగుతామని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా మరి ప్రైవేట్ పాఠశాల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే 
అంతేకాకుండా ఉన్నత విద్యకి సంబంధించి చూస్తే ఈరోజు నలభై ఆరు శాతం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు ముప్పై ఐదు శాతం ప్రొఫెసర్ పోస్టులు అనేవి ఖాళీగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పరిశోధన అభివృద్ధికి సంబంధించి భారతదేశం కేవలం పాయింట్ ఆరు శాతం మాత్రమే ఖర్చు చేస్తున్నాం మన జీడిపిలో అదే అదే సమయంలో అమెరికాలో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వాళ్ళ జీడిపిలో ఖర్చు చేస్తున్నారు చైనా రెండు పాయింట్ ఒకటి శాతం ఖర్చు చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం నిపుణులు చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే భారతదేశం కూడా మన జీడిపిలో రెండు శాతానికి పైగా పరిశోధన అభివృద్ధి పైన దృష్టి కేంద్రీకరించాలి అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ప్రతి లక్ష జనాభాకు భారతదేశంలో ఇరవై ఎనిమిది కళాశాలలు మాత్రమే ఉంటే అమెరికాలలో ఆ సంఖ్య వందకు పైగా ఉన్న పరిస్థితి సో అంతేకాకుండా ప్రతి ముప్పై మంది విద్యార్థులకు భారతదేశంలో ఒక అధ్యాపకుడు ఉన్నాడు అంటే వన్ ఇస్ టు థర్టీ రేషియో అదే అమెరికాలో అయితే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ అంటే మనకంటే చాలా ముందంజలో ఉన్నాయి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు సో ఆ స్థాయిని మనం అందుకోవడానికి ప్రయత్నాలు అనేవి మొదలు పెట్టాలి అంటున్నారు అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ప్రాథమికంగానే అంటే ప్రాథమికంగానే పాఠశాలల స్థాయి నుంచే చదువులకు గట్టి పునాదిని ఏర్పరిచి అంతేకాకుండా ఉన్నత విద్యలో పరిపుష్టం చేయగల చేయగలిగినప్పుడే దేశంలో నైపుణ్యం గల మానవ వనరులు అనేవి పెరుగుతారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంతేకాకుండా దీని కొరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉమ్మడిగా సంస్కరణలు తీసుకురావాలి అంటున్నారు సో అప్పుడు మాత్రమే రాబోయే సంవత్సరాల్లోనైనా మనం నైపుణ్యం గల మానవ వనరుల కొరత ఉంది అనే సమస్య గురించి మాట్లాడుకోమని చెప్తున్న పరిస్థితి సో ఇదండి ఈ రోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ అంశము నెక్స్ట్ ఇంకో ఎడిటోరియల్తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్